வணக்கம் ஜாய் கிச்சன் இன்றைக்கி நான் வந்து நேந்திரப்பழ இனிப்பு ப பஜ்ஜி செய்ய போகிறேன் இதுக்கு நான் வந்து ரெண்டு நேந்திரம் பழத்தை எடுத்துருக்கிறேன் ரெண்டு நேந்திரம் பழத்தை எடுத்து ஒரு பழத்தை ரெண்டாக பாதியாக கட் பண்ணி அதிலேருந்து நாலு பீஸ் போட்டு இப்படி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் நான் ரெண்டு பழம் எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு பழத்தில் எட்டு பீஸ் வரும் இந்த மாதிரி நான் ரொம்ப பெருசாக மெல்லிசாக கட் பண்ணாதீங்க பஜ்ஜிக்கு கட் பண்ணுற மாதிரி கட் பண்ணாதீங்க நல்லா தின்னாகவே கட் பண்ணுங்கள் இனிப்பு பஜ்ஜிக்கு ஒரு பழத்தில் பாதியாக கட் பண்ணி அதில் நாலு பீஸ் போடுங்க ஒரு பாதியில் நாலு பீஸ் போட்டிங்கன்னா ஒரு பழத்துக்கு எட்டு பீஸ் வரும் இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு கப்பு மைதா மாவு எடுத்துருக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அரிசி மாவு எடுத்துருக்கிறேன் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டிருக்கிறேன் கலருக்கு மஞ்சள் பொடி கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா ஒரு ரெண்டு பிஞ்சு எடுத்துருக்கிறேன் கொஞ்சமாக உப்பு எந்த ஸ்வீட் செஞ்சாலும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டால் நல்லாயிருக்கும் ஏலக்கப்பொடி கொஞ்சம் போட்டிருக்கிறேன் சர்க்கரை ஒரு அரை அரை கப்பு எடுத்துருக்கிறேன் உங்களுக்கு இனிப்பு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் போட்டுடுங்க இனிப்பு ஜாஸ்தியாக வேணால் இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுடுங்க இனிப்பு கம்மியாக வேணால் கம்மியாக போட்டுக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம தண்ணி ஊற்றி பஜ்ஜி பதத்துக்கு கலந்துக்கலாம் இந்த இனிப்பு ப பஜ்ஜி வந்து கேரளாவில் பேசலாம் அவங்க எங்கள் பேக்கரியில் பார்த்தாலும் இந்த இனிப்பு பஜ்ஜி இருக்கும் இந்த பழம் நேந்திர மழை வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு ஒரு நாளைக்கு இந்த மாதிரி பஜ்ஜியாக சுட்டு கொடுத்திங்கன்னா சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட ப பழம் சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட இந்த பஜ்ஜியை சாப்பிட்டுக்குவாங்க இப்போ நல்லா மிஸ் பண்ணி விட்டாச்சு இப்போ நம்ம இதில் வந்து தண்ணி ஊற்றி பஜ்ஜி பதத்துக்கு கலந்துக்கலாம் இப்போ மாவு நல்லா கலந்து வச்சாச்சு இந்த பதத்துக்கு கலந்து கலைக்கு ஒரு கால் மணி நேரம் அப்படியே விட்டுருங்க கால் மணி நேரம் கழித்து நம்ம ஆயிலில் பொறிச்சு எடுக்கலாம் இப்போ நாங்கள் கலக்கி கால் மணி நேரம் ஆயிடுச்சு ஆயில் காய வச்சுருக்கிறேன் ஆயில் காஞ்சிச்சான்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சமாக போட்டு பார்க்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் காயணும் காஞ்சிச்சு ஆயில் காஞ்சிச்சு இப்போ இதை எடுத்து எண்ணெயில் இப்படி பொறிச்சு போட்டு எடுக்கலாம் இந்த பக்கம் இப்படி நல்லா ரெண்டு பக்கம் முக்கிக்கங்க நம்ம பஜ்ஜிக்கு மாதிரி முக்கி இப்போ இப்படி போட்டு எடுக்கலாம் கேஸை மீடியமாக வச்சுக்கிடுங்க உடனே திருப்பி விடாதீங்க கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் ஒரு பக்கம் கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் இப்போ ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம அடுத்த பக்கம் திருப்பி போட்டுடலாம் இந்த பஜ்ஜி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இனிப்பு பஜ்ஜி இது வந்து உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சாயங்காலம் ஸ்கூல் விட்டு வந்தாங்கன்னா வந்ததும் ஏதாவது கேட்பாங்க சாப்பிட்றதுக்கு அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு செஞ்சு கொடுங்க இப்போ லீவ் டைம் வீட்டில் தானே இருப்பாங்க பிள்ளைங்க இந்த லீவ் டைமில் இந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு செஞ்சு கொடுங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இன்னொரு பக்கம் நல்லா வெந்துருச்சு எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் பழம் சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட இந்த பழம் பஜ்ஜி சாப்பிட்ருவாங்க இப்போ இதே மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் சுட்டு எடுத்துடுறேன் இப்போ ரொம்ப டேஸ்ட்டான இனிப்பு நேந்திர பழம் பஜ்ஜி ரெடி இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்